வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க மீட்டூ அப்படிங்கிற விஷயம் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுதும் எவ்வளவு பரபரப்பா பேசப்பட்டுச்சு குறிப்பா திரைப்பட துறை சார்ந்த பெண்களை பத்தி மட்டுமே சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாம் தொடர்ந்து பாத்துக்கிட்டு தான் இருந்தோம் ஆனால் மீ டூ டைடு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு மாத காலத்தில் மட்டும் தொடர்ந்து ஆறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பெண் குழந்தைகள் படுகொலை செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருக்காங்க தேனியில் ஆல அள்ளி நகரம் அப்படிங்கிற பகுதி தேனி அள்ளி நகரம்ங்கிற பகுதியில் ராகவி அப்படிங்கிற குழந்தை ஏழாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய பிள்ளை ரொம்ப நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவின்னு அங்கே இருக்கவங்கலாம் சொல்கிறாங்க எவ்வளோ பெரிய கனவுகளோடு அவ இந்த பூமியில் வாழணும்னு நினச்சிருந்துருப்பா தன்னுடைய கனவுகளை வென்று எடுக்கணும்னு எவ்வளோ உழைச்சிருந்துருப்பா அவள் இன்னைக்கு காம்பஸால் கீரப்பட்டு அவங்க அப்பா வந்து சொல்ல முடியாமல் சொல்கிறாரு நூறுக்கும் மேற்பட்ட காம்பஸ் கீரல்கள் காலில் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் காவல்துறையினுடைய மிகப்பெரிய அலட்சியம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோழர் எவிடன்ஸ் கதிர் உள்ளிட்ட நண்பர்கள் அங்கே போய் கள ஆய்வு செய்து வெளியிட்டு இருக்கிற செய்தியெல்லாம் பார்க்கும்போது சக பெண்ணாக பெண் குழந்தையை பெற்றெடுத்த தாய்மார்களாக எங்களால் அதை பார்த்துக்கிட்டு இயல்பு வாழ்க்கையில் இருக்க முடியல ராகவிக்கு என்ன நீதி அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதே இதுக்காக என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதே சேலம் தளவாய்பட்டி கிராமத்தில் ராஜலட்சுமின்ற ஒரு பெண் குழந்தை கழுத்து துண்டிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்கிற அந்த படங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளால் இயல்பு நிலையில் உணவை எடுத்துக்கொள்ள முடியல சரி இது ஆயிரத்தில் எதுவும் ஒன்று லட்சத்தில் எதுவும் ஒன்றுலாம் கடந்து போகவே முடியல என்ன நடக்குது இங்கே ஏழாம் வகுப்பு மாணவி ராகவி எட்டாம் வகுப்பு மாணவி ராஜலட்சுமி மூணு வயது குழந்தைய கழுத்து அறுத்து வன்கொடுமை செஞ்சு பாலியல் வன்கொடுமை செஞ்சு கொள்றதுங்கிறது என்ன நடக்குது இங்கே எனக்கு தெரிஞ்சு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை தவிர கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட தோழர்களை தவிர இதை பெரிதும் வெளியில் கொண்டு போய் சேர்க்கிற கட்சிகள் இருக்காங்களா இல்லது ஓட்டு வங்கி மட்டும்தான் வந்து முக்கியமாக இருக்கா பெண்களோட ஓட்டு உங்களுக்கு தேவை இல்லையா பெண் குழந்தைகள் பெண்களாக வளர்ந்து ஓட்டு போடும்போது உங்களுக்கு எங்களுடைய ஓட்டு வேண்டாமான்னு எனக்கு தெரியல ஏன் எந்த கட்சிகளும் இந்த ராகவியை பற்றியும் ராஜலட்சுமியை பற்றியும் பேசலை அனைத்து கட்சிகளும் இன்னைக்கு பிரதான எதிர்கட்சியாக இருக்கிற திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் ஐயா உட்பட அனைத்து கட்சி தோழர்களையும் நாங்கள் மிகப்பணிவோடு கேட்குறோம் தயவு செய்து ராகவிக்காகவும் ராஜலட்சுமிக்காகவும் பேசுங்க குரல் கொடுங்க அவர்களுக்கான இழப்பீட்டு தொகையை அரசு நாலு லட்சம்னு அறிவிச்சிருக்கு இதில் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய வருத்தம் சுவாதி கொலை வழக்குக்கு பத்து லட்சம் இருபது லட்சம்னு அறிவிக்கும் போது ஏன் இந்த குழந்தைகளுடைய இழப்புக்கு நாலு லட்சம் அறிவிக்கிறாங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னு எங்களுக்கு புரியலை என்ன ஸ்கேல் அடிப்படையாக வச்சு இவங்களுக்கு நாலு லட்சம் அவங்களுக்கு இருபது லட்சம் அவங்களுக்கு ஒரு கோடின்னு அறிவிக்கிறாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியல இதற்கான விளக்கம் வேணும் அப்படியெல்லாம் பாகுபாடு மரணத்தில் கூட பாகுபாடு அப்படின்னு ஒரு ஒரு கேள்வி வருது அனைத்து கட்சி தோழர்களும் நண்பர்களும் அந்த குடும்பங்களுக்கான நிவாரணத்துக்கு உதவிக்கு அந்த குடும்பங்களை யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு கனவுகளோடு அந்த கூலி வேலை செஞ்சாலும் இந்த பண்டிகைக்கெல்லாம் அவங்க தயாராக இருந்திருப்பாங்க நினச்சி பார்த்தீங்களா தயவு செய்து இதை அவசர வழக்காக எடுத்து குற்றவாளிகள் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட பிறகு இதை அவசர வழக்காக எடுத்து பத்து பதினஞ்சு நாளில் தீர்ப்பு மரண தண்டனைங்கிற அதிரடி தீர்ப்பு வெளிவரணும் இனி ஒரு குழந்தை கூட ராகவி மாதிரி ராஜலட்சுமி மாதிரி சாவக்கூடாது பாதுகாக்கப்படணும் இந்த பெண் குழந்தைகளோட வரலாற்றையெல்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு மாத கால பாலியல் சீண்டல் நடந்திருக்குன்னு தெரிய வருது அப்போ முதல் நாள் சீண்டல் நடந்த பொழுது அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்ல முடிஞ்சிருந்தா அல்லது ஆசிரியர்கள்ட்ட சொல்ல முடிஞ்சிருந்தா அவங்க காப்பாற்றப்பட்டிருப்பாங்கல்ல அப்போ சொல்ல முடியாத சூழல் தான் இங்கே இருக்குன்றது அப்பட்டமாக தெரியும் போது ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மாதிரி ஆரம்ப சட்ட பாதுகாப்பு நிலையம்னு ஒரு ஒரு கிராமத்துலேயும் நம்ம அவசியம் இனி ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இதையெல்லாம் இன்றைக்கி பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நடந்துடாதா இது நடந்து என்னுடைய பிள்ளைகள் பாதுகாக்கப்பட்ட மாட்டாங்களா கிராமத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்து வந்து கல்வின்ற ஒன்றால் தான் தன்னோட வாழ்க்கையை மீட்டெடுக்க முடியும்னு நினைக்கிற இந்த பிள்ளைகள் கடைசியில் பாலியல் வன்கொடுமைங்கிற பேரில் தான் சாக வேண்டிய சூழல் இங்கே இருக்கான்னு நினைக்கும் போது ஒரு ஆசிரியராக அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தான் இன்றைக்கு இந்த பதிவுகளை நம்ம செய்து கொண்டிருக்கோம் எல்லாரும் பெண் பிள்ளைகளை பெற்ற எல்லா பெற்றோர்களும் களத்துக்கு வரணும் இதை பற்றி பேசணும் இந்த விழிப்புணர்வு பரப்பணும் எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் வரணும் இதை பற்றி பேசணும் இவர்களுக்கான இழப்பீட்டு தொகையை பெற்றுக் கொடுக்கணும் இதற்கான நியாயத்தை வாங்கி கொடுக்கணும் சட்டங்கள் ஏற்கனவே இருக்க தானே செய்து போக்சோ போட்டிருக்க தானே செய்கிறோம் ஏற்கனவே பெண் குழந்தைகளுக்கான வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டங்கள்லாம் இருக்க தானே செய்து இப்போ என்ன நீங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க சட்டங்கள் இருக்க தான் செய்து கடுமையாக்க தான் படுது புதிய சட்டங்கள் வரதா வருது ஆனால் குற்றங்கள் குறையிலையே இன்னும் இன்னும் தீவிரமாக இந்த குற்றங்கள்லாம் மிக கடுமையான முறையில் நடக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ என்ன செய்ய வேண்டி இருக்குன்னா இதுக்குன்னு
அந்த குழந்தை கழுத்து அறுபட்டு துண்டிச்சு இங்கே செத்த போது அவள் என்ன நினச்சிருப்பா தலை தனியாக கிடக்க உடம்பு தனியாக துடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு முண்டம் தனியாக துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறத கண்ணால் பார்த்தேன் அந்த தாய் கும்புறுனால அந்த கும்புறலுக்கு குற்றவாளிக்கு சரியான மரண தண்டனை கொடுக்கப்படணும் இந்த சட்ட திருத்தம் என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு இது போல் கொடுமைகள் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது முற்றிலும் அழியிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நான் நம்பு